குட் ஈவினிங் வணக்கம் சஸ்ரீகால் அண்ட் வெல்கம் டு கன ஷாட் ஆஜ் ஹம் பாகிஸ்தான் கா எவால்விங் சிச்சுவேஷன் ஜோ ஸ்தி பதல் ரம் வில் டேக் அனோ ஹேண்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் சி வாட் ஹேப்பனிங் அண்ட் டு டூ தேட் வித் மீ இஸ் ஜெனரல் கே ஜே சிங் ஆர் எக்ஸ் ஜிஓசி இன் சி வெஸ்டர்ன் கமாண்ட் uh sir good evening and welcome to gana uh, shot once again good evening uh, jal shankar uh, bahut shukriya aapka aapne mujhe ek bar fir se aapki channel par ek mauka diya hai aapke jo shrota jo ki jinki tadad badhti ja rahi hai unse mukhatib ho sake unse baat kar sake thank you jai hind right sir jai hind and thanks a lot ये जो चैनल बढ़ेगा वो आपकी वजह से बढ़ेगा हम तो सिर्फ यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं राइट आज जो पाकिस्तान में है उनके शतरंज के मोहरे कुछ चाल चल चुके हैं दोनों तरफ से राइट वहाँ खैर पाकिस्तान में चार पांच तरफ हैं एक दो तरफ खेल नहीं है ये राइट इससे पहले कि कुछ सवाल उठाएं हम कुछ मुद्दे उठाए पाकिस्तान के बारे में i want to put some things in perspective and this is not our perspective it is not your perspective it is not my perspective i'll put the pakistani perspective in front and dekhenge unki taraf se and then from there we'll take it up i hope that's okay by you sir yeah i i was on one or two channels one is a channel which is which had a senator from pakistan and one cm in exile of baluchistan okay. that is called ofa yeah and i had on i was on another channel so they have a perspective yes yeah, sir they have a perspective yes right so we need to take it off from there and see what it is right this is the editorial from don main don ko bahut respect karta hu because long back from long i've been reading don regularly and i find they give a balanced perspective in most cases ye editorial kya bolta hai both the present and former prime minister spoke to their constituencies yesterday imran khan ne to ek lamba chauda video bhi jari kiya one issued a 72 hour ultimatum for the arrest of all those involved in vandalizing the lahore core commander's residence vowing to make an example of the terrorists involved in the incident the other urged his supporters singling out women in particular to take to the streets to help bolster his cause dono war path pe hain wo ade hue hain apne apne position pe but the next part is very interesting if pakistan had a doomsday clock it would be reading 60 seconds to midnight for the first time in recent memory the nation seems to be flirting dangerously with civil war it is tearing itself apart under the weight of its own contradiction main don ko ek saal se pad raha hu aur ye pehli baar maine ye shabd dekha civil war aaj tak maine dekha nahi sir isiliye maine usko highlight kiya the darling has turned enemy number 1 obviously was imran khan ke baad zikr kar rahe hain isme the democratic movement has acquired a taste for authoritarianism and the law law has lost all consistency or objectivity to ye sare sabke sare players ke upar wo ye ungli utha rahe hain and as our institutions squander what little credibility they have left the economy remains in shambles actually ye jo last paragraph hai it puts lot of things in perspective about the overall status of pakistan right ye do सेंटेंस है विच परवेज हुड बॉय रोड एस्टरडे इन एन एडिटोरियल एंड हिस्स प्रोग्नेस इज इट इज हार्ड टू सी मच गुड कमिंग आउट ऑफ अ स्क्रीचिंग कैट फाइट बिटवीन रेपेशियस राइवल्स थर्स्टिंग फॉर पावर एंड रिवेंज नन हैव अ पॉजिटिव एजेंडा फॉर द कंट्री दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एज फार एज आई एम कंसर्न वाइल द मच फियर्ड सेकेंड ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू हैपन द डाउनवर्ड डिसेंट विल एक्सेल रेट एज द पोअर स्टार city is becoming increasingly unlivable and the rich flee westwards to ye bol rahe hain ki pakistan break up nahi hoga par 
ये एक दलदल में घुसा जा रहा है समथिंग लाइक यू कट कॉल इट सोमलाइजेशन और लेबनाइजेशन जो भी है जो हमने पिछले महीने जब हमने सी के बारे में बात किया था उसका भी जिक्र हुआ है राइट वेर एज द एडिटोरियल टॉक्स ऑफ अ सिविल वॉर सो इट इज थिंक द लास्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू पुट इज इट इज टू इमरान क्रेडिट और डिसक्रेडिट depending on how you see things that he has polarized and divided not just the people at large but also families and institutions to such an extent that supporting him is a do or die choice and i think these ye jo you know excerpts put things in perspective and i would like to start with your opinion right is do you think Pakistan is in a civil war kind of a situation. Do you think it will break up, or do you think it will go, as Parvez Hoodboy says, into some kind of a thing? Let's look at the macro picture, then maybe we'll look at each institution in turn. Uh, see, uh, it's very logical if you use conventional parameters that Pakistan is on the verge of. some kind of a collapse now how serious that collapse will be that is difficult to assess at this stage uh, after, uh, after all when it happened the prime minister of the country was out and the chief was out yeah so they, they didn't they didn't expect this to take this kind of a shape uh, so uh, in my perception what i'll feel is that while there are many factors which Uh, push pakistan towards a uh, collapse or a civil war but there are also factors largely external its geo strategic location there are also factors uh, bring in largely. external players like china and also uh, usa to some extent and gulf countries that they would somehow not like this country to just break up break it yeah uh, but it's not as if uh, the fissy pairs tendencies will not multiply or accentuate there are parts of pakistan balochistan for instance where situation remains serious uh, yesterday also there was a sort of skirmish uh, so all in all it's a very dangerous situation uh, we you know like indian media social media twitter people jump to conclusion that pakistan is going to break pakistan yeah, I, then, I, I, then i don't uh, think jankar, it's going to happen in a hurry jal shankar allow me to submit yeah alamo iqbal had narrated one poem kuch to hai ki mitti nahi hasti hamari sadiyo raha hai dushman daure zamana कुछ तो है मिटती नहीं हस्ती हमारी दैट हमारी आल्सो इंसिडेंटली इंक्लूड्स पाकिस्तान इट 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 डजंट एक्सक्लूड बिकॉज व्हेन ही कंसीव दिस एरिया ही आल्सो सो समवेयर पाकिस्तानीज हैव दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजिलियंस एबिलिटी टू टेक पनिशमेंट एंड आल्सो दे आर नॉट दे दे मे हैव डन व्हाट एवर दे डन नोडेसिटीज simply unprecedented what they have done but they are also quite uh, used to being put in their place yeah, so if I agree. if they are put in their place then the situation can be controlled so alama iqbal's uh, poem which you said is saying i'd request if you could just put it across in english because a lot of people who don't understand uh, hindi who are watching the alama iqbal said that for centuries uh, there have been uh, our enemies Uh, we were invaded by greeks we were invaded by moguls and lot of people ke- mongols he says he doesn't say moguls mongols and lot of people came and invaded this pro- this area khorasan or parts of northern india because southern india was not in his visualization so he says but there is some resilience there is something in our dna that it's very difficult to obliterate our identity and if i am allowed to uh, jan shankar if i am allowed to just take it a little forward yeah yeah please sir, please 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 go ahead we, 
McDonald and all went to many countries and KFC and they established themselves. But in India, they had to reinvent. They had to make alu tikki burger. <laughs> they, could, they could sell the beef bun. So, so in India, to you'll have to do some this thing. And Pakistan also comes in same category. Yeah, the I country agree. Uses donkey as a primary means of transport in rural areas. Can surprise us, I think. Yes, sir. Yeah, I, I, I think you put it up in a very clear this thing. I've also been largely of this opinion that there's a lot of resilience in Pakistan. Uh, if you read that book, Pakistan, a hard country, the hard country which is described in that is not that people are hard. It is the character of these people which is hard and is an unyielding kind of a country, right? Uh, I mean, like you rightly said, the DNA of this entire belt is the same. So we recognize what they have and we need to deal with them through that lens largely. But then, uh, let's look at it a little objectively. While it's easy to say break up and civil war and things like that, uh, let's take each institution and uh, you know see where it is and what it portends to the overall uh, health of Pakistan. Uh, you could take a choice from where you want to start. See, Jan Shankar, I would start by telling your uh, listeners Aapko mein batana jaunga ki Hindustan ki tarah Pakistan ka constitution teen baar nahi hai. Unka constitution teen baar badla ja chuka hai. First constitution bana aur Ayub Khan saab ne usko badli kar diya. Aur ek wo martial law type of legal framework bana diya. उसके बाद जब तो वो दूसरा हो गया और जब बांग्लादेश निकल गया इस पाकिस्तान तो फिर एक तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया और जो तीसरा 1973 में पहला 52 53 में आया था फिर 62 में आया फिर 73 में आया और 73 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में 25 26 अमेंडमेंट हो चुके और अमेंडमेंट भी कोई हमारे भी 50 है पर हमारी कैटेगरी के नहीं है उनके उनकी कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हुआ और फिर वापस अब प्राइम मिनिस्टर हो गया फ्लिप फ्लॉप तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान में हुई है एंड बेसिकली यू हैव टू ब्लेम द आर्मी इन माय परसेप्शन देखिए जैसे जल साहब बात कर रहे हैं आप कहानी को शुरू करिए बाजवा डॉक्ट्रिन से बाजवा साहब ने बोला कि आर्मी uh, politically interfere nahi karegi uh, bahar rahegi politics se par hua kya 2018 mein nawaz sharif ko hataya aur usko hataya ek badi questionable court ruling ke sath jisko bolte hain sadiq aur amin truthful and trustworthy a man who has never said a lie and man who can be absolutely trusted as aadmi kahan paida hua hai kahan se laoge politics mein kahan se laoge Using this clause, the Chief Justice of Pakistan, Atta Umar Bandial, who was a judge that time, not a Chief Justice, he, he imposed a lifelong disqualification on Nawaz Sharif. And Nawaz Sharif had to run away. Resultantly, elections were held and Imran Khan was. And Imran okay. Khan ki party, Tariqe Insaf, koi bahut badi party nahi thi. Kuch bhi nahi tha usme. Oh, army ki banayi hui party hai. Army made that party through ISI, ISPR. And when elections took place, uh, Sharif brother said that these elections have been influenced by Khalae Makhluk, hidden ghosts. Jokhi kaki kapde pehne huye te. To good ghosts se Imran Khan sahab ko jita diya. 2018 mein ye ban gaye. Oh, Bajwa sahab keh rahe hai, hum interfere nahi karenge. Or... 2022 में in less than four years मतलब ये बने अक्टूबर में 18 के and April 2022 में जब इन्होंने you know अपने रंग दिखाने शुरू किए क्योंकि आप ये मत भूलिए कि जो present army chief है वो जब DGISI थे तो उनके टेनियर को cut short किया था इमरान खान साहब उन्होंने नौ महीने में निकाल दिया था नौ महीने में निकाल दिया था और Imran Khan ka bus chale to Faiz Amit ban jai chief. To 
इसमें कई व्हील्स विद इन व्हील्स घूम रहे हैं और उसके बाद आर्मी ने एक एक कोलेशन तैयार किया पीडीएम जिसमें तरीके इंसाफ नो नो तरीके इंसाफ को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फैक्शन और पीपीपी आसिफ अली जरदारी की पार्टी भुट्टो की पार्टी और जमात इस्लामी जो सेनेटर फजल रहा की पार्टी है तो इन तीनों चारों पार्टियों को छोटी मोटी पार्टियों को जोड़ के इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया तो वही वो आपने देखा डॉन की उसमें डार्लिंग से वो हो गया ये सब आर्मी ने किया देखो ये सब आर्मी ने किया वो कहता भाजपा डॉक्टर ने है इसके बावजूद हो रहा है और हर एक जनरल के अपने अपने यू नो लिंक्स है वो कोई के कहीं जुड़ा हुआ है कोई कहीं जुड़ा हुआ है और अगर आप ये करंट क्राइसिस में भी देखो वाई डिड दूज रेंजर्स बिकॉज ऑफ भाजपा डॉक्टर बिकॉज आर्मी विल नॉट गेट इन बॉल्ड तो तो फिर रेंजर्स को ले आओ एक एक बेवकूफी के काम पुलिस से कराओ या तो तो काफी सारी चीजें हैं जिसमें अभी जो मेरे विचार से ये है कि नवाज हैज बीन ब्रांडेड एज करप्ट बाय सुप्रीम कोर्ट एंड इज अंडर परमानेंट डिस्कालीफिकेशन वो लंदन में रहते हैं उनके भाई शाहबाज जो कि बड़े एक्साइटेबल से बंदे हैं और उनकी डॉटर मरियम वो वहां पे है रूटीनली वो लंदन भागते हैं दोनों कंसल्टेशन के लिए के लिए क्योंकि दिमाग तो नवाज के पास है और रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में जो पीपीपी है उसका जो है वो रिमोट कंट्रोल आसिफ अली जरदारी के हाथ में वो महाकरप्ट है उसको मिस्टर टेन परसेंट कहते yes. हैं जैसे कर्नाटका में फोर्टी परसेंट का भी बात करें तो <laughs> तो अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या किया अपने बेटे बिलावल को कैबिनेट में डाल दिया और साथ में उनकी मैं तो नहीं कहता मीडिया ही कहता है उनकी एक एसोसिएट है हीना रबानी खार उनको डाल दी तो अब ये कितने फोकस हैं कितने डिस्ट्रेक्टेड हैं किसको पता है और बाकी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है और इवन आप अगर तहरीक इंसाफ को देखो पर एक बात आपको माननी पड़ेगी आप हम सबको माननी पड़ेगी यह देखिए तो हालांकि तहरीक इंसाफ में जो सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप है वो और भी खराब है वहां बैठा शाह मोहम्मद कुरैशी जो इंडिया का पास उनके तो पास है ही नहीं कोई हाँ पॉलिटिकल हैवी वेट नहीं है पीटीआई नहीं है पर वो नंबर तो है तो वही और जो आपको एक चीज जरूर कंसीड करनी पड़ेगी और इमरान खान साहब को इसकी दाद देनी पड़ेगी कि जब बाय इलेक्शन हुए नेशनल असेंबली के आठ सीटें थी उनकी पार्टी ने सात लड़ी बलूचिस्तान को छोड़ दिया सेवन में से वो खुद खड़े हुए सब पे और सिक्स जीत गए सिर्फ सिंध आ रहे हैं सिर्फ सिंध में आ रहे हैं तो अगर कोई आदमी ऐसा कर सकता है अभी ये पख्तून है पश्तून है हमारे इमरान खान साहब तालिबान खान साहब भी बोलते हैं और इनका बड़ा दिलचस्प जिंदगी है तीसरी वाइफ चल रही है इनके ऑडियो कैसे ढूंढते रहते हैं और इनकी जो बेगम है उनका नाम है बुशारा बेगम उनको पीरनी के नाम से बोला जाता है उनको कहते हैं उनके पास मिस्टिकल पावर्स तो ये मेकओवर हुआ है प्ले बॉय से वो बन गए हैं अब तालिबान खान बट ऑल इन ऑल आई विल नॉट ब्लेम पाकिस्तानी पॉपुलेशन एंड पॉपुलेस इफ दे से कि हमारे सब पॉलिटिशियन चोर हैं राइट right. So, so they are all the 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 what आपने जो बोला है कि इनका जो राजनीति संगठन है किस तरीके से वो जुड़े हैं ना जुड़े हैं एक दूसरे के साथ ये हैं और मैं एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ जो आपने बोला वो पी 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 और ये जो पी डी एम मेरे हिसाब से वो पी 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 को मौका चाहिए वो पैराशूट कर देगा उठ वो भी है क्योंकि उन्होंने ये गिलगिट बाल्टिस्तान में किया है ये राइट सो एक हद तक ये जा सकता है पर पीटीआई और पीडीएम आर कंप्लीटली अगेंस्ट इच अदर इसमें कोई डाउट नहीं है राइट अभी हाल ही में नौ मई से लेकर आज तक एक और चीज निकला आया है कि पीटीआई एंड आर्मी आर वन टू वन एट लॉगर हेड्स विद इच अदर राइट 
आर्मी जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स चला रही है पिछले दो तीन साल से उनमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि आज के दिन तो ऐसे वीडियो घूम रहे हैं अफवाहें घूम रहे हैं कि कोर कमांडर्स को सेक किया गया है मिड लेवल ऑफर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स तक को भी इन्होंने कोर्ट ऑफ एंक्वायरी में बिटा दिया मास ट्रांसफर्स हो रहे हैं और एक खबर आया है कि उनका क्रैकडाउन भी हो रहा है देर इज अ क्रैकडाउन अगेंस्ट पी टी आई ऑल्सो इन रूट दैट हेज कम थ्रू नॉट वन इज थ्रू द आर्मी एंड द अदर इज थ्रू शबाज शरीफ जो सेवेंटी टू आवर में बोला उसने ये करेक्ट सो देर इज लॉट ऑफ गिच पिच है you think there will be another repetition of this violence and all or i'll give you the second option everyone has gone into his corner pichle do din se 24 hours se right there ek mauka dhoond rahe hain ko dusre ke upar war kare ha aap bilkul theek keh rahe hain bilkul theek farma rahe hain you are saying what is logical but isme main is story mein na ek do aur cheeze add karna chahta hu kya hai please jo pakistan ka jo president hai arif alvi wo pti ka hai तो वो Correct. कहते हैं वो ऑर्डर लेता है इमरान खान से वहां से ऑर्डर लेता है और जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है अता उमर बंडियाल hmm. वो एक ऐसा मैंने बताया ना उसने एक क्वेश्चनेबल वर्डिक देके नवाज को आउट कर दिया अब वो बेल देने के लिए तैयार है अर्ली इलेक्शन के लिए पुश कर रहा है और पाकिस्तान में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हो गया कल वो जैसे हमारे लोकपाल होते हैं उसका हेड एक लेफ्टिनेंट जनरल है आर्मी से है इमरान साहब के टाइम पे तो नहीं था तो एन जिसने पहले इमरान साहब के टाइम पे नवाज की जिंदगी खराब की थी अब वो नवाज के टाइम पर इमरान साहब की जिंदगी बर्बाद करने में लगी ये तो उनकी इंस्टीट्यूशंस की हालत है और एक इस सब में ना एक डेट का बड़ा सिग्निफिकेंस है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन अभी करो इमीजिएटली क्योंकि वो ही इज राइडिंग अपॉपुलरिटी वे सो ही वॉन्ट्स टू कैश इट या अर्ली करो और जो नवाज साहब है वो कहते हैं कि नहीं हम अक्टूबर में करेंगे अक्टूबर में क्यों आलवी साहब रिटायर हो जाएंगे और अता उमर पंडियाल साहब रिटायर हो जाएंगे इनका सेप्टेम्बर या एक्चुअली वॉट यूर सेट इज राइट लेट मी हाईलाइट वाई द थिंग इज जब तक ये बंडियाल और अलवी होंगे ना इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो ना मार्शल लॉ डिक्लेयर कर सकते हो इनका हिस्ट्री है जब जियाउल हक ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया या परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया इनके साथ जुडिशरी था जुडिशरी यूज टू प्ले सेकेंड फेडल जब परवेज मुशर्रफ को निकालना था तो जुडिशरी अगर आपको याद है तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को उसने सैक किया और उसके बाद लॉयज एजिटेशन हुआ उस दिन से परवेज मुशर्रफ का उल्टी गिनती शुरू हो गया था तो द जुडिशरी प्लेज पार्ट इन ऑल दिस एंड नाउ टुडे द पीडीएम एंड द आर्मी कैन नॉट इम्पोज इमरजेंसी ऑल्सो क्योंकि प्रेसिडेंशियल पावर नहीं है इनके पास प्रेसिडेंट मानेगा नहीं राइट तो सो दर्मी एंड द पी डी एम आर इन अल्डी सेक दे डोंट नो वेर टू गो एट द सेम टाइम the imran khan and gang are also in a culty sack because the uh, government is saying to hell with the whatever the judicial order is hum election nahi karenge abhi election karne ke hamari ye kya bolte hai usko we don't have the capacity paisa nahi hai kuch nahi hai ye hai to wo bol rahe hain ki ye kare ye log jam agar tootna hai ye it's in a log jam they maine jaise bola na dono apne corner mein red corner aur blue corner mein boxing ring mein baithe hain आज के दिन बीच में आए थे दो चार मुक्का लगा के पता चला कि ज्यादा मुक्का लग गया तो मुंह टूट जाएगा तो दे आर गॉन बैक इनटू टू कॉर्नर्स राइट और इसके बीच में एक बूथ है इनका इकोनॉमी इनका इकोनॉमी जिस तरीके से ये चल रहा है ये डाउन होगा मेरे ख्याल में इस हफ्ता अगर ऐसे ही रवैया रहा तो ये डॉलर तीन सौ से ऊपर चला जाएगा और इकोनॉमी डाउन हो जाएगा और ये हालत बिगड़ता जाएगा इनका right how do you see this log jam breaking and what are the implications for all of us see uh first if we look at uh, two three other connected issues of the okay. previous <coughs> imran has mastered the art of 
narrative building. Yeah, that he is. He recorded large number of videos, pre-recorded videos even, <coughs> and he's regularly releasing them. So he's he's built up a narrative to say he's the most honest politician. Yeah, and he's being victimized. ये दोनों उसके hit हो रहे हैं अभी तक चल रहे हैं. And दूसरी चीज जो important है इस सारी understanding में वो ये भी है कि जो फिजिकल डिस्ट्रेस है वो बहुत सीरियस है इन्फ्लेशन इज वेरी हाई आफ्टर ऑल किसी भी कंट्री को क्या चाहिए फूड सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिले रेगुलरली लोगों की एजुकेशन हो जाए और एम्प्लॉयमेंट मिल सके पांच चीजें तो चाहिए पर वो पर ये पाकिस्तान ने क्या किया पाकिस्तान में जब जब भी कोई प्रोजेक्ट हुआ तो आर्मी उसमें घुस गई फौजी फाउंडेशन आर्या शाहीन फौजी वेलफेयर ये सब घुस गए इवन सी के अंदर जल नसीम बाजवा को लगा दिया सब जगह घुस गए ये और इन्होंने वहां से पैसे निकाल लिए तो पाकिस्तान को का, का गेम जैसा मेरे को सब पता नहीं मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ जो मैंने समझा है वो ये है they have developed an art of rentier or beggar economy ki aap leverage karo dusron ki insecurity ko america se paisa le lo for fighting terrorism in afghanistan china ko convince kar do cpec ke liye aur ye soch ke ki paisa <coughs> wapas nahi dena padega aur isme na imran saab ko <coughs> हमको फेल करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं क्यों सॉरी मेरे को थोड़ा फीवर भी था एक दो पर मैं जनशंकर को कभी मना नहीं कर पाता oh, thanks a lot, sir. So honored. क्या, क्या है कि इमरान साहब ने अपने टेनोर में किया क्या आप देखो उन्होंने एक अल्टरनेट ग्रुपिंग बनाने की कोशिश की टर्की और मलेशिया के साथ तो सऊदी अरेबिया को नोए कर दिया गल्फ कंट्रीज को नोए कर दिया उन्होंने यूएसए को वो गालियां दिए जा रहे हैं पहले जब पार में आने से पहले वो कहते थे चाइना एंड सी पैक इज करप्ट सी पैक को बंद करो तो अगर आपके कोई सपोर्ट ही नहीं है आप इतने टेक्टफुल ही नहीं हो तो पाकिस्तान कहां से सरवाइव करेगा उसको तो बाहर से एक्सटर्नल उसके पास तो अपना खाना ही नहीं है उसके पास तो रिबीट ही नहीं है जो चाहिए उसको सबसे तो लड़ बैठे हैं और आज इन्फ्लेशन बहुत हाई है पाकिस्तान हैज टू पे external debts amounting to some people say 80 billion dollars some say even more 8 billion to usko immediately chahiye aur bura hal hai pakistan ka all in all aur jo cpec ka drama kiya gaya tha wo fail ho gaya kyunki us i agree with you even logon ko electricity nahi mil rahi hai to matlab aur ab to isliye situation all in all this is a bad shape yeah अच्छा एक और चीज हो रही है सॉरी टू इंटरप्ट प्लीज इन्होंने क्या किया है आईएमएफ ने एक बड़ी स्ट्रिक्ट सी पॉलिसी बना रखी है कुछ लोग कहते हैं हीना रबानी खार की एक चिट्ठी लीक हो गई जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीएम को नवाज को कि हमको चाइना की तरफ लीन करना चाहिए वी शुड गेट मोर लाइन विथ चाइना वो अमेरिका इज नेचुरली फॉर इट दे डोंट वांट दैट टू हैपन तो इन सम क्योंकि आईएमएफ का पैसा नहीं आ रहा और आईएमएफ बहुत चाबी लगा रहा है बहुत गुंडी लगा रहा है तो सब्सिडीज को हटाना पड़ा इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए गैस के रेट बढ़ गए तो जितनी भी थोड़ी बहुत गुडविल नवाज शरीफ की थी वो डिस्ट्रॉय हो गई खत्म हो तो एक्चुअली नवाज शरीफ का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ इमरान नहीं है आई भी है क्योंकि आई की इस वजह से उसकी जो गुड्डी है वो बहुत डाउन हो चुकी है तो ऑल इन ऑल सिचुएशन इज डिफिकल्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट या लेट मी एड अंग्स तो आपने जो बोला है तो इमरान खान के बारे में आपने जो बोला है उसने वो तो सबसे लड़ लिया यूएसए से लड़ लिया चाइना चाइना के साथ संबंध ठीक नहीं है गल्फ के साथ भी संबंध ठीक नहीं है सब कुछ इसके अलावा उसके पास कोई इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान भी नहीं है नहीं है अगर आप चो तो कोई प्लान आज तक मैंने सुना नहीं बोलता है इंसाफ के बारे में इज्जत के बारे में जमीर के बारे में 
खुदगर्जी के बारे में वगैरह 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 पर इकोनॉमिक प्लान नहीं है उसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्लान है कि बाहर वालों से पैसा लो यानी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कितने होंगे और वो अपने यू नो दे के नॉट रन पाकिस्तान ही डोंट हैव एन इकोनॉमिक प्लान द करंट डिस्पेंसेशन एनीवे डजंट हैव एन इकोनॉमिक प्लान दैट इज व्हाई इट इज इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन सो इकोनॉमिकली द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट नॉट देयर आई मीन द वे आई लुक एट इट आई डोंट थिंक इफ इट हैज टू कम इट हैज टू कम ऑन द गुड विल ऑफ अ लार्ज लॉट ऑफ पीपल एंड इट विल टेक अनदर 5 टू 10 इयर्स इससे पहले नहीं होगा एज अ पोलराइजेशन जो जिस तरीके से इन्होंने बताया जो लाइक पुर परवेज हुड बॉय सेड इट विल कीप गोइंग डाउन द लाइन सो यू आर लुकिंग एट सम काइंड ऑफ अ सोमलाइजेशन रिबनाइजेशन वर्स केस सम सिविल वॉर लाइक व्हाट द एडिटोरियल ऑफ डॉन सेड द द होल सिचुएशन इज रदर ब्लीक राइट नाउ लेट मी वी डिड स्पीक इन द आफ्टरनून व्हेन वी वर स्पीकिंग एंड वी सेड वी विल नॉट टच बट आई विल टच इट राइट व्हेन दिस काइंड ऑफ अ डिसइंफेक्टेशन व्हेयर डू यू थिंक uh this their nukes will go and what do you think about the security because you see the, there's a political polarization after all people who are manning the nukes are also people they have their own this thing if the ghq of a country or a core commander's house of a country can be deserted from by their guards and qrf and what have you i mean you been a core commander you been a army commander also can you think of someone deserting that house and going away right it is very difficult to think if that happens there it can happen in even in any nuclear establishment or mera ye hai ki it is not a, a nuclear warhead which can go missing the more worst thing is nuclear fissile material going missing you know parts going missing drawings going missing you know those are the things which are thing and to smuggle them out and you know to take hold of them is quite okay especially in view of the fact jaise aapne shuru kiya tha ki there was a terrorist attack in baluchistan country is radicalized right and the terrorist attack in baluchistan was quite severe 16 people have died as per their reports right so in this kind of a thinking and in this kind is mohol mein inka jo nuclear assets right how vulnerable are they and uh, how do you think of their safety see jan shankar you have very correctly pointed out that more than a assemble device it is how why no why of that those designs and certain fissile material which can be used to make a what is called dirty so bomb dirty yeah, bomb yeah yeah back, backpack bomb yeah dispersal device wo banane ka jo agar vidhi chala gaya to bahut khatra ho sakta hai kya wo ja sakta hai ja kyon nahi ja sakta aap dekhiye चार पांच दिन पहले मियाँ वाली एयरबेस पे अटैक हुआ और एफ सिक्सटीन को जला दिया गया एफ सिक्सटीन तो पाकिस्तान का आइकॉनिक सिंबल है मतलब जब हमारे अभिनंदन की बात हुई तो एफ सिक्सटीन एफ सिक्सटीन होता था पाकिस्तान में उसको भी जला दिया लोगों ने उससे पहले बहुत कोई जब परवेज मुशर्रफ साहब थे तो कामरान का एयरबेस भी अटैक हो गया था तो कोई गारंटी नहीं है अगर आपका फोर कोर के कोर कमांडर का घर लूटा जा सकता है जीएचक्यू के अंदर लोग घुस सकते हैं तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पता नहीं कितनी सिक्योर है कितनी वो है तो ये तो बहुत जरूरी होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि जो सेफ गार्ड से अच्छा पाकिस्तान के अंदर आर्मी का बहुत बड़ा रोल है न्यूक्लियर डिवाइस में उनका जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिविजन है वो बहुत इट इज डोमिनेटेड बाई फौजी जो की जो की it should be reorganized it can't be allowed to be like that and uh, basic safeguards which india follows keeping devices you know not assembled separate and i am told i am not sure i read it somewhere that america has a method of interfering with permissible access links pal jo ki electronic circuit ko complete karti so at some time it was said that america will try and put a check in pals if they have not done they must do it that must be right so that uh, the flexibility to trigger it has a second level of verification which is external it will have to be done or china takes that responsibility that whoever takes that so, responsibility 
so uh, so you actually that brings me to the next point right of course there's another danger which i will just put across you know it the way things are especially when you have a tactical warhead like nasar you know which is virtually in the hands of a core commander hmm. right uh, even a politically motivated core commander with a short sighted idea can trigger something right i'll leave it at that but then when the the entire nukes a new fissile material the nuclear material and the nuclear program is at risk right uh and we also discuss agar agar aapko yaad hai pichle mahine humne jab cpc ke bare mein humne baat kiya tha humne ye discuss kiya tha uh ki ye pakistan has become some kind of a battleground state between usa and china dono ye baat pehle bhi aaj bhi nikla aaya hai ये दोनों की ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे हावी हो तो इज इन देर ने केस इन हैंड दैट दीज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान आर आल्सो शुड टेक सम इंटरेस्ट इन एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ देयर न्यूक्लियर डिवाइसेस और द न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड मटेरियल इट्स इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग आंसर टू पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स लाइज इन मेनी वेज विद अमेरिकन्स एंड चाइनीस lot of pakistani generals chief justice and all have their children studying in usa have jobs they are doing over there one simple threat of telling that person that listen and i am sure usa has black files on all these people yes yes Just the this uh, justice bandial he is a quite a guy he dances on indian songs and he dances like a woman <laughs> i saw that video Yeah, yeah, I, I remember that. Yeah, I also saw one social media post, which I am sure is not true. It is somebody has uh, misused it, but misusing it on the father of social media trouble in Pakistan is interesting. That thing says that there is a certificate signed by uh, Pakistani uh, IG, US ambassador, and Imran Khan that, <laughs> that under under detention. Imran Khan will not be undressed, and he will not be allowed to be raped because he's submitting <laughs> files. You know, I'm sorry. Why I'm saying this is because the dialogue has gone down so badly. Today, Imran Sir, I don't know why he said he and he used a C word. Mm, he said, "So yes. South Asian, they will understand." So uh, desperation is there. but the uh, answer to capping this des- desperation uh or may also be there i i would not understand estimate the capabilities of uh, major powers they have their own base and they can put some sense into these chaps heads and have a agreement ki bhai election kar lena yaar september mein kar lena october mein kar lena kuch is tarah ka bana sakte hain yeah so one way is this thing and maybe they could even consider a, some in, I'll, i'll get back to the nuclear issue they could consider some kind of a plan like what they did for ukraine yeah right and do something so that we'll leave it at that so okay we have discussed a lot of things so where do you think is the solution you think uh, having elections immediately is the better solution or letting things drift the, is the better solution or uh, where do you see uh, this going see jan shankar if elections were an answer to problems it will then the why were there problems in world there are no problems elections are regularly held yeah it is the kind of people who are put in place like one possible approach could be in my perception like manmohan singh was once put in india and in pakistan there was a mahbub mahbubul haq he was he is an economist who was made the finance minister and all is there a way out to put some technocrats and get the country back on recovery path and because after all population even if there are enemies i would not like uh, pakistanis to be in so much of misery that they are you know desperate and they take up suicidal missions so basic uh amelioration uh should be carried out and for that uh, if some kind of a mechanism see uh, 
though people say that out of all these people, Nawaz Sharif is the best administrator. He is a yes. business friendly person. Yeah, yeah, that way he he's got proven credentials. Yeah, he he's got links with Saudi Arabia. Uh, he's also not averse to India. Surprisingly, yeah, he's he's out of all these people, the compulsions the are uh, till the elections are held. Uh, everybody will pretend to be anti-India or anti-Pakistan. Vice versa, both sides will have elections till April or so or May, but. Uh, all in all, it will be a good idea to somehow work out some mechanism to give him some technocrats, have some kind of a multi-party government and bring Pakistan to some recovery because uh, it is very logical for us to exult, feel happy, you know. Ah, you know, like I must share with your uh, listeners, they may they may enjoy what I tell them. See, I am sorry, Jindagi. यही प्लान करते रहते थे कैसे हम पाकिस्तान की आर्मी की साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन कर दें उसका मोराल तोड़ दें यू नो ताकि उसमें एक कोलैप्स हो जाए और आर्मी की कैपेबिलिटी खत्म हो जाए ये दिस एनी एनिमी वुड डू वी आर नॉट स्पेशल टू पाकिस्तान पाकिस्तान विल बी डूइंग फॉर अस आल्सो कर ही रहे वो तो प्रॉक्सी वॉर कर ही रहे हमारे साथ लेकिन अब क्या हुआ मजेदार बात ये है कि हम तो नहीं कर रहे अब तो इमरान खान ने करना शुरू कर दिया उसने <laughs> या, या, या। और और जब पाकिस्तान की आर्मी की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इन माय परसेप्शन दो बंदों को बहुत बाद में लोग गालियां देंगे एक तो जियाउल हक जिसने उनको इस्लामिक पाथ पर डाल दिया फ्रॉम ए प्रोफेशनल आर्मी और दूसरे हैं इमरान साहब जिन्होंने उनके अंदर वेज कर दिया सीनियर जूनियर के बीच कोर कमांडर्स ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे ऐसा डिस्ट्रक्शन हमारे लिए तो लॉटरी है मतलब इट विल टेक आई एग्री विद यू कंप्लीटली आई ऑलवेज फेल्ट दैट इमरान खान इज इंडिया बेस्ट फ्रेंड और मैंने ये पिछले साल नहीं पिछले साल पिछले साल ये आदि के चैनल में डिफ टॉक्स में बताया कि भाई मैं दुनिया में दो आदमी को हर वक्त वोट करूंगा अगर और मैं जाके कैनवस भी करूंगा एक एक इमरान खान और दो दूसरा जी चिनपिंग दोनों अपने देश को तोड़ने में तुले हैं राइट सो ये देखिए हार्ट ऑफ हार्ट आई वॉन्ट इमरान टू विन बिकॉज ही विल इंश्योर दैट यू नो पाकिस्तान एज ए एडवर्सरी टू इंडिया विल ऑलवेज रिमेन वीक ओके सो बट दैट दैट्स वेयर इट इज वी लीव इट एट दैट बिकॉज वील सी हाउ दैट यू नो आई वुड से दैट फॉर अस यू नो फॉर अस the most important thing is to remain vigilant yes make sure that the cease fire holds because this cease fire we do not want to start another issue with china china is getting into cpac bri trying to put afghanistan iran that gives the pakistan some kind of a shaky uh, loose rope yeah thodi protection bhi milti hai kyunki wahan pe unke log deploy hote hain to all in all Uh, और हमको इनसे कोई टॉक शॉक तो हम कर नहीं सकते इलेक्शन तक तो होंगे भी नहीं और कोई मूव फॉरवर्ड तो नहीं होगा लेकिन इसको यहीं फ्रीज करके रख लेना इम्पोर्टेंट होगा और uh, जल्दी में हम कुछ ना करें बट केयरफुल रहे बिकॉज सी आप देखिए 1971 के वॉर के बाद ह्यूमिलेटिंग डिफेक्ट के बाद कारगिल की नियर पिटाई के बाद सियाचिन की धुनाई के बाद पाकिस्तान की आर्मी सुधरी थोड़ी वो तो थाउजेंड कट्स की स्ट्रेटी बना ली उन्होंने तो जो डेस्परेट है वो तो सुइसाइडल डेस्परेट थिंग्स या या कर सकता है तो हमें तो केयरफुल रहना पड़ेगा दिस इज माय परसेप्शन या या आई आई गो विद यू बिकॉज कल मैंने यू नो आई वाज लिसनिंग टू जियो एंड अदर न्यूज चैनल उसमें दोनों तरफ ये पीटीआई के पॉलिटिशियंस और पीडीएम के पॉलिटिशियंस दोनों बोल रहे हैं कि भाई इंडिया काम कर रही है फॉर द अदर पार्टी दोनों दोनों कहते हैं ये रॉ के पैसे ले रहे हैं इंडिया से ये मिले हुए मैं मैं तो हैरान हो गया कि यार देख अगर इंडिया के जयशंकर में अंगोला में था यूएन पीस कीपिंग में 91 से 93 हमारा थोड़ा लंबा हो गया था तो मेरा एक जो 
नेबर था वो पाकिस्तानी था तो जब भी हम बात करते थे तो मैं कहता था आपकी आई से ने कराया वो कहता था आपकी रॉ ने कराया तो मैंने एक दिन उसको बोला मैंने कहा यार तू रॉ का सबसे बड़ा ब्रांड है बेस्टर है क्योंकि उनको कोई इम्पोर्टेंस देता नहीं है बट हम आई एग्री विद यू सो राइट सो लेट्स से ओके दिस इज वेयर वी आर वी कवर्ड अ होल लॉट ऑफ ग्राउंड आज के दिन अब बिफोर आई टेक ऑन क्वेश्चन सर uh where do you see this going and let's have a cap and then we'll take on questions as See, let's summarize what you have to say on this and then i'll sw- uh, switch to questions i i would tend to believe that some kind of a resolution whatever even externally engineered about the dates of election and the schedule would be a good idea even if some financial aid has to be given for that is worked out some some kind of a technocrat driven uh running of the country will be another point worth considering and uh, pakistan army would need lot of effort to regain its image to rebuild its confidence uh but ek ek english term hota hai down and out to agar hum ye sochne lage ki pakistan army or military establishment deep state is down and out no sahi nahi nahi they are temporarily down they will not be permanently out yeah they I will bounce back for sure and bounce back karte waqt kis roop mein karenge ye humko study karna padega ye meri yeah. feeling hai yeah and i agree with you and ek cheez jo pakistan ko jod deta hai right wo hai anti india we should be constantly aware of this aise hame koi kadam nahi uthana chahiye jisko unko mauka mile ki wo jod jaye वो जिस तरीके से शीशे की तरह टूटे हुए हैं वो टूटे रहने दो और खास करके पाकिस्तान आर्मी बहुत जल्दी जुड़ जाएगा अगर आप हम अपना हाथ प्रीमेचुअरली दिखाएंगे तो